வணக்கம் இந்த செஷன்ல நம்ம எப்படி ஒரு வெப்சைட்டை வந்து ஃப்ரீயா ஹோஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்க போறோம் ஸோ வெப்சைட்டை வந்து நிறைய டிஃப்ரெண்ட் சர்வீசஸ்ல வந்து ஹோஸ்ட் பண்ணலாம் இப்ப மைக்ரோசாஃப்டோடைய அஜியூர் கிளவுட் பிளாட்ஃபார்ம்ல எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா மைக்ரோசாஃப்டோடைய அஜியூர் பிளாப் ஸ்டோரேஜ் மைக்ரோசாஃப்டோடைய அஜியூர் ஆப் சர்வீசஸ் மைக்ரோசாஃப்டோடைய அஜியூர்ல இருக்கக்கூடிய வர்ச்சுவல் மெஷின் இந்த மாதிரி நல்ல நிறைய டிஃப்ரெண்ட் சர்வீசஸ்ல வந்து நம்ம ஃப்ரீயா வந்து ஹோஸ்ட் பண்றதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு ஸோ இப்ப எங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து அஜூரோட பிளாப் ஸ்டோரேஜ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட வந்து அவங்க ஃபைவ் ஜிபி கண்டென்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன் இயருக்கு வந்து அவங்க ஃப்ரீயா தராங்க டுவெல் மந்த்ஸ்க்கு வந்து அஷுரோட பிளாப் ஸ்டோரேஜோடைய ஃபைவ் ஜிபி கண்டென்ட் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீயா தராங்க அதே மாதிரி டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ரீட் ஆப் ரீட் ஆப்ரேஷன்ஸ் டென் தௌசண்ட் ரைட் ஆப்ரேஷன்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து ஃப்ரீ கேட்டகரியில கொடுக்குறாங்க இங்க கீழே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆல்வேஸ் ஃப்ரீ கேட்டகரியில வந்து பாருங்க அஷுரோட ஆப் சர்வீசஸ்ல பத்து வெப்சைட் வரைக்கும் நம்ம வந்து பத்து வெப் அப்ளிகேஷன் வரைக்கும் நம்ம ஃப்ரீயா வந்து ரன் பண்ணலாம் ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஒன் ஜிபி ஸ்டோரேஜ் ஒன் ஹவர் பெர் டே வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நிறைய டிஃப்ரெண்ட் யூஸ் கேசஸ்க்கு அது வந்து ஃப்ரீயா கொடுக்குறாங்க உங்களுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நான் வந்து இப்போ ஒன் ஆஃப் த ஃப்ரீ டியர் கேட்டகரி யூஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு இந்த டெமோ காமிக்க போறேன் ஸோ அஜூரோடைய பிளாப் ஸ்டோரேஜ் நம்ம போயிட்டு கிரியேட் பண்ணலாம் அஜூரோடைய அக்கௌண்ட்ல லாகின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு ஸ்டோரேஜ் அக்கௌண்ட் ஒன்று கிரியேட் பண்ணணும் ஸோ ஸ்டோரேஜ் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம அந்த ஸ்டாட்டிக் வெப் ஹோஸ்டிங் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த ஸ்டாட்டிக் வெப் ஹோஸ்டிங் அப்படின்றது என்னன்னா ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு பேசிக்கா ஒரு இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் வித் சில இமேஜஸோட நீங்க வந்து ஒரு சில சைட் கிரியேட் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப நாள் ஒரு ஆசை வந்து ஐ ஹாவ் டு ஸ்டார்ட் அ பர்சனல் ஷாப் ஆர் கைண்ட் ஆஃப் ஒரு வெப்சைட் கிரியேட் பண்ணோன்னு எனக்கு ரொம்ப நாள் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது ஸோ இது வந்து இட் கேன் பி அ பிளாக் ஆர் ஒரு பிளாகா இருக்கலாம் ஆர் இட் கேன் பி Uh, any anything that that is of your personal hobby or personal interest even ninga business websites kuda create pannalam so in the example la vande na enna panirken appadina just vande or heading kuduthe sila images ah vande or order la arrange panirken then i have just given uh, something about me and sila uh, information inga kuduthirken so in the index.html la vande uh, just vande arrangement da ingala endha endha file image vande the size la irukano so appadindra uh, mari basic information பிளஸ் வந்து இந்த கண்டென்ட் எல்லாம் வந்து இமேஜஸ் வந்து ஒரு நாலஞ்சு இமேஜ் ஃபைல் வந்து டெத்ல ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு தேவையான இமேஜஸ் நான் வந்து எடுத்து அதை வந்து இந்த இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணி அதை ஒரு ப்ராப்பர் அரேஞ்ச்மெண்ட்ல வந்து ஒரு ஸ்டைல வந்து அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் அவ்வளோதான் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்பவே பேசிக் இதுக்கு வந்து நான் ஒரு ஃபைவ் டென் மினிட்ஸ் தான் ஆச்சு இது கிரியேட் பண்றதுக்கு இப்ப நம்ம அந்த கண்டென்ட்டை யூஸ் பண்ணி எப்படி வந்து ஒரு வெப்சைட் ஹோஸ்டிங் பண்ணலாம் அப்படின்றத காமிக்க போறோம் உங்களுக்கு ஸோ இந்த இடத்துல நான் வந்து ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டோரேஜ் அக்கௌண்ட் ஒன்று கிரியேட் பண்றேன் ஸோ இதில் போயிட்டு நம்ம ஒரு ரிசோர்ஸ் குரூப் ஒரு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த இடத்துல ஸ்டாண்ட் வெப் ஹோஸ்டிங் ஜீரோ ஒன் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துக்கிறேன் எனக்கு ஸ்டாண்டர்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் போதும் எனக்கு லோக்கலாகவே மூணு காப்பி இருந்தால் போதும் ஐ டோன்ட் வாண்ட் ஹேவ் ஜியோகிராஃபிக்கலாக எனக்கு ரிட்டன் அண்ட் காப்பிஸ் வேணாம் ஸோ இந்த ரெண்டு ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணாலே போதும் ஆனது நீங்கள் போயிட்டு என்ன பண்ணலாம் யூ கேன் ரிவ்யூ அண்ட் கிரியேட்டட் ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டோரேஜ் அக்கௌண்ட்ல வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஸ்டாட்டிக் வெப் ஹோஸ்டிங் பண்றதுக்கான ஆப்ஷன் கொடுக்குறாங்க ஸ்டாட்டிக் வெப் ஹோஸ்டிங் அப்படின்னா ரொம்பவே வந்து ரேரா தான் வந்து நம்மளுடைய வெப் கண்டென்ட் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் இப்ப வந்து ஸ்டாட்டிக் வெப் ஹோஸ்டிங் டைனமிக் வெப் ஹோஸ்டிங் சொல்லுவாங்க டைனமிக் அப்படின்னா அதை வந்து ஒரு சர்வர்ல வந்து நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் ஃப்ரேம் ஒர்க்கை லோட் பண்ணி ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ல வந்து அந்த பர்டிகுலர் நமக்கு தேவையான பிளக்இன்ஸ் அதெல்லாம் ஆட் பண்ணி அந்த பர்டிகுலர் பேக்கேஜுக்கு மேல நம்ம வந்து டைனமிக்கா சேஞ்ச் ஆகிற மாதிரி சில அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாம் ரன் பண்ணுவோம் அது வந்து டைனமிக் வெப் அப்ளிகேஷன் சர்வர் சைட் ப்ராசஸிங் சொல்லுவாங்க பட் இந்த யூஸ் கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மாதிரி சர்வர் சைட் ஸ்கிரிப்டிங்கோ இல்லை சர்வர் சைட் ப்ராசஸிங் எதுவுமே தேவையில்லாத ஆர் இந்த இடத்துல சம்பந்தமும் கிடையாது அதுக்கு ஸோ இதுல வந்து நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் ஒரு இண்டெக்ஸ் டாட் ஹெச்டிஎம்எல் அதுக்கப்புறம் ஒரு சில ஒரு அஞ்சாறு இமேஜஸ் வந்து ஒரு ஸ்டைல் ஷீட் யூஸ் பண்ணி அதுல வந்து எந்தெந்த ஃபைல் எங்க இருக்கணும் அதாவது பாத்தீங்கன்னா எந்த இமேஜ் எந்த இடத்துல வரணும்
end user and the customers வந்து என்னென்ன செக் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம இந்த எரர் பேஜ்ல கொடுக்கலாம் ப்ராக்ஸி செக் பண்ணுங்க இல்ல வந்து இந்த பர்டிகுலர் லிங்க் கரெக்டா என்டர் பண்ணிருக்கீங்களா பாருங்க அந்த மாதிரி நம்ம வி கேன் ப்ரொவைட் சம் சஜஷன்ஸ் இப்ப இதை நம்ம சேவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஒரு லிங்க் வந்து கொடுத்துருவாங்க மைக்ரோசாப்ட் ஆஜியோ இந்த லிங்க் மூலயமா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த ஸ்டாட்டிக் வெப்சைட்ட வந்து நம்ம ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அது கூடவே சேர்ந்து இந்த இதுல டாலர் வெப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிரெக்டரி நமக்கு கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க இந்த கண்டெய்னர்ஸ்ல இங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா டாலர் வெப் நமக்கு கிரியேட் ஆயிருக்கும் ஸோ இந்த டாலர் வெப் வந்து இப்போதைக்கு நம்ம பிரைவேட்டா வந்து ஐஷூருக்குள்ள ஆக்சஸ் பண்ற மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க பட் நான் என்னுடைய ஹாபி என்னுடைய வெப்சைட் பர்சனல் வெப்சைட் வந்து இன்டர்நெட் மூலயமா யார் வேணா ஆக்சஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு மேக் இட் ஹேப்பன் ஸோ அதுல சேஞ்ச் ஆக்சஸ்ல போயிட்டு நீங்க வந்து கண்டெய்னர் லெவல்ல வந்து அந்த பர்டிகுலர் ஃபோல்டர் அதாவது அந்த வெப் ஃபோல்டருக்கு வந்து நான் பப்ளிக் ஆக்சஸ் கொடுத்துட்றேன் ஸோ தட் அதுல நான் போடக்கூடிய அது கூட அப்லோட் பண்ணக்கூடிய இண்டெக்ஸ் பேஜ் அதுல இருக்க இமேஜஸ் எல்லாம் வந்து எல்லாருக்கும் வந்து ஆக்சஸ் ஆகும் ஸோ இப்ப நான் அதுல அப்லோட் பண்ணி காமிக்கிறேன் அந்த கண்டென்ட்டை ஸோ இந்த இடத்துல போயிட்டு நான் என்னுடைய ஃபைல்ஸ் மட்டும் நான் செலக்ட் பண்ணி அப்லோட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ஸ்டைல் ஷீட்ல ஒண்ணும் இல்லை ஜஸ்ட் வந்து இட் இஸ் அ வெரி ஸ்மால் ஒன் கேபி ஃபைல் எந்த ஷீட் எங் எங்க இருக்கணும் எந்த இமேஜ் எங்க இருக்கணும்ன்ற மாதிரி அதுல நான் அந்த ஹைரார்கிகள் அரேஞ்ச்மெண்ட் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதுல போயிட்டு இப்ப நான் அப்லோட் பண்ண போறேன் ஸோ இண்டெக்ஸ் பேஜ் அந்த ஸ்டைல் ஷீட் எல்லாமே அப்லோட் ஆயிடுச்சு இந்த இமேஜஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்லோட் ஆகும் ஸோ கொஞ்ச நேரத்துல என்ன ரிசல்ட் கிடைக்கும் அப்படின்னா நமக்கு அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டோரேஜ் அக்கௌண்ட்ல அந்த லிங்க் அதை வச்சு கிரியேட் பண்ணும் இல்லைங்களா அந்த லிங்க்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து இந்த வெப்சைட் வந்து ஆக்சஸ் ஆக ஆரம்பிக்கணும் அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் ஒரு ஒன் ஆர் டூ மினிட்ஸ் ஆகும் அட்வர்டைஸ் ஆகிறதுக்கு அந்த லிங்க் வந்து ஒர்க் ஆகிறதுக்கு இமேஜஸும் நமக்கு அப்லோட் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ நமக்கு இங்க மொத்தம் எத்தனை ஸ்டெப்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு அஞ்சே அஞ்சு ஸ்டெப் தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நமக்கு தேவையான இண்டெக்ஸ் பேஜ் அந்த இமேஜஸ் எல்லாம் ரெடி பண்றோம் அஷூரோட ஸ்டோரேஜ் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்றோம் அதுல போயிட்டு ஸ்டாட்டிக் வெப் ஹோஸ்டிங் ஆப்ஷன் எனேபிள் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இப்ப நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் கண்டென்ட்டை அப்லோட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த கண்டென்ட் அப்லோட் ஆனதுக்கு அப்புறம் நம்மளுடைய வெப்சைட் ஒர்க் ஆகுதா என்னன்றதை பார்ப்போம் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய டிஎன்எஸ்ல வந்து இன் கேஸ் எனக்கு வந்து என்னுடைய ஸ்பெசிஃபிக் டொமைன் நேம் ஸ்கில் அப் ஸ்டாண்ட் டாட் காம் ஆர் ஸ்கில் அப் ஸ்டாண்ட் சம்திங் அந்த மாதிரி நான் என்னுடைய ஓன் அந்த ஸ்டாண்ட் கேஃபேன்ற மாதிரி ஒரு டொமைன்ல இருந்து ஆக்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணணும்னா டிஎன்எஸ்ல வந்து ஒரு ரீடைரக்ஷன் கான்பிகர் பண்ணணும் ஸோ இதுக்கு ஏதாவது ஃப்ரீ ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கான்னு கேட்டீங்கன்னா ஆல்ரெடி என்னுடைய பிளேலிஸ்ட்ல என்னுடைய யூடியூப் பிளேலிஸ்ட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா எப்படி வந்து ஃப்ரீயா வந்து ஒரு வெப்சைட் வாங்குறது அப்படின்னு நான் வந்து ஆல்ரெடி ஒரு செஷன் கொடுத்துருப்பேன் இந்த ஃப்ரீ நாம்ன்றது ஃப்ரீ நேம் ஃபார் எவ்ரி ஒன் அப்படின்ற மாதிரி இந்த சைட்ல போனீங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி உங்களுடைய எக்ஸிஸ்டிங் ஃபேஸ்புக் ஐடியோ இல்லை கூகுள் மெயில் ஐடியை வச்சு நீங்க லாக் இன் பண்ணலாம் ஸோ இது கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுடைய ஃபேஸ்புக் ஐடி லாக் இன் பேஜ் போகும் ஆர் ஜிமெயிலோட லாக் இன் பேஜ் போனதுக்கு அப்புறம் உங்களால் லாக் இன் பண்ண முடியும் இதுல வந்து நான் நிறையவே டொமைன் ஆல்ரெடி பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்கேன் ஆல்ரெடி என்னுடைய பிளேலிஸ்ட்லயுமே எப்படி டொமைன் பர்ச்சேஸ் பண்றது இதுல வந்து பர்ச்சேஸ்னா ஃப்ரீ தான் இதுல எதுவும் காஸ்ட் எதுவும் கிடையாது கிட்டத்தட்ட பத்து பதினஞ்சு டொமைன்க்கு மேல நான் ஆல்ரெடி ஹேவ் காட் இட் ஸோ இதுல பார்த்தோம் அப்படின்னா திருப்பி சைன் இன் ஆப்ஷன்ல போயிட்டு உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இருந்தே காமிக்கிறேன் ஸோ நமக்கு சைன் இன் ஆகுது சைன் இன் ஆனதுக்கு அப்புறம் என்னென்ன டொமைன் நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்ற இந்த இடத்துல உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ இட் ஷுட் ஷோ இன்விடேஷன் மெசேஜ் ஹலோ ஸ்டான்லி அப்படின்ற மாதிரி மெசேஜ் வரும் ஸோ இந்த டொமைன் நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்மளுடைய இவங்களே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்எஸ் ப்ரொவைட் பண்றதும் கொடுக்குறாங்க இப்போ என்னுடைய மை டொமைன்ஸ்ல போயிட்டு இதுல ஸ்பெசிஃபிக்கா ஒரு டொமைன் எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஸ்கில் அப் வித் ஸ்டாண்டர்ட் ஜிஏஎம்எல் சிஎஃப் ஏடபிள்யூஎஸ் வித் ஸ்டாண்டர்ட் மாதிரி நிறைய டொமைன் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன் அதுல ஸ்பெசிஃபிக்கா ஒரு டொமைன்ல போயிட்டு நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இங்கே நீங்க ஃப்ரீ ஃப்ரீ நார்ம்லேயே வந்து டிஎன்எஸ் ரீடைரக்ஷன் வந்து கான்ஃபியர் பண்ணலாம் இங்கே வந்து நமக்கு மேனேஜ் ஃப்ரீ நார்ம் டிஎன்எஸ் இருக்கு இதுல எக்ஸாம்பிள்க்க
ரெண்டு மெத்தட் இருக்கு ஸோ இந்த லாஸ்ட்ல வந்து இந்த ஸ்லாஷ் எடுத்துருங்க ஸோ இதை கொடுத்து நம்ம வி கேன் கனெக்ட் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம முதல்ல அந்த வெப்சைட் ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்றதை செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆல்ரெடி இப்போ அப்லோட் பண்ணிட்டோம் அந்த பேஜஸ்லாம் இருக்கு இந்த லிங்கை யூஸ் பண்ணி நமக்கு ஒர்க் ஆகுதான்னு பாருங்க பர்ஃபெக்ட் ஸ்டான்ஸ் கேஃபே ஒர்க் ஆயிடுச்சு இப்போ என்னுடைய வெப்சைட் வந்து லைவாக இருக்கு இப்போ நமக்கு யார் வேணா இங்கே இருந்து வேணா இப்போ ஆக்சஸ் பண்ணலாம் ஸோ எந்த டைமுக்கு நம்ம ஷாப் ஓப்பன் என்ன டீட்டெயில்ஸ் அட்ரெஸ் ஃபோன் நம்பர் எல்லாமே இங்கே இருக்கு ஸோ யூ காட் ஆல் த டீட்டெயில்ஸ் இன்க்ளூடிங் எவ்ரி திங் ஓகே இப்போ எனக்கு வந்து இந்த நேமில் நான் ஆக்சஸ் பண்ணக்கூடாது ஐ வாண்ட் டு யூஸ் மை ஓன் நேம் அப்படின்னா ரெண்டு ஆப்ஷன் நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் ஒன்று வந்து உங்களுடைய நெட்ஒர்க்கிங் ஆப்ஷனில் கஸ்டம் டொமைன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ இந்த கஸ்டம் டொமைனில் என்ன பண்ணுங்கள் நான் வந்து உங்களுக்கு இதில் காமிக்கிறேன் நெட்ஒர்க்கிங்கில் போயிட்டு கஸ்டம் டொமைனில் உங்களுக்கு வந்து என்ன டொமைன் நேமில் இந்த வெப்சைட் ஆக்சஸ் பண்ணுமோ அந்த நேம் இங்கே கொடுத்துருங்க டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் ஸ்கில் அப் ஸ்டாண்ட் டாட் டிகே ஆர் ஜிஏஆர் ஒட் எவர் கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி ரெக்கார்டை வந்து நீங்கள் அந்த இடத்துல ஆட் பண்ணணும் உங்களுடைய டிஎன்எஸில் போயிட்டு ரெக்கார்ட் செட் ஆட் பண்ணும்போது இப்படி வந்து இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுன்னா ஆஸ் வெரிஃபை அப்படின்னு ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து டவுன் டைமே கிடையாது இந்த இடத்துல இப்படி ஆட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா டவுன் டைமே இல்லாமல் உங்களால் ரீடைரக்ட் பண்ண முடியும் யார் யாரெல்லாம் டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் ஸ்கில் அப் ஸ்டாண்ட் டாட் டிகே கொடுக்குறாங்களோ இந்த வெப்சைட்டுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிடும் இப்போ ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுக்குறாங்க இந்த இடத்துல ஒரு ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனில் வந்து வித் டவுன் டைம் செகண்ட் ஆப்ஷன் வித் வித் அவுட் டவுன் டைம் சொல்கிறாங்க இந்த வித் டவுன் டைமில் பண்ணும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் ஸ்கில் அப் ஸ்டாண்ட் டாட் டிகேக்கு வந்து இந்த சீனியம் ரெக்கார்டு கிரியேட் பண்ணால் பண்ணலாம் இதில் வந்து ரொம்ப சிம்பிளர் ஆப்ஷன் பட் சின்ன டவுன் டைம் இருக்குது வேறஸ் டவுன் டைமே இல்லாமல் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரியும் பண்ணலாம் ஸோ ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது ஸோ ரெண்டு மெத்தட் எது வேணால் பண்ணுங்கள் இப்போ நான் டேரெக்டாக இந்த ரெக்கார்டு இங்கே ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் ஸ்கில் அப் இட் ஸ்டாண்ட் டாட் டிகே கொடுத்தாலும் எனக்கு வந்து அந்த பர்டிகுலர் வெப்சைட் எனக்கு ஒர்க் ஆகணும் ஸோ இந்த மாதிரி நான் டொமைனையும் ஃப்ரீயாக பர்ச்சேஸ் பண்ணிவிட்டு ஐ கேன் டெஃபினெட்லி கோ அண்ட் யூஸ் இட் ஸோ ஸ்கில் அப் வித் ஸ்டாண்ட் டிகே நமக்கு அந்த ரெக்கார்டு ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி நீங்க வந்து கமாண்ட் ஃபார்ம்லயும் போயிட்டு செக் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து இந்த பர்டிகுலர் ரீடைரக்ஷன் ஒர்க் ஆகுதா இல்லையா அப்படின்றது ஓகே நமக்கு வந்து இப்போ டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் ஸ்கில் அப் ஸ்டாண்ட் டாட் டிகே கொடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த சீனியம் ரெக்கார்டுக்கு வந்து நமக்கு ரீடைரக்ட் ஆகுது ஸோ இந்த இடத்துல டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் ஸ்கில் அப் ஸ்டாண்ட் டாட் டிகே கொடுத்ததுக்கப்புறம் எனக்கு ஸ்டாண்ட்ஸ் கேஃபே வந்து ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா யூ கேன் ஹோஸ்ட் யுவர் வெப்சைட் ஃபார் ஃப்ரீ டொமைன் ஒரு வருஷத்துக்கு எந்த ஒரு காஸ்ட்டும் நீங்கள் பே பண்ண தேவையில்லை இன்கேஸ் உங்கள் பிஸ்னஸ் வந்து நல்லா போகுது அப்படின்னா யூ கேன் கோ அண்ட் அப்கிரேட் டு அ கைண்ட் ஆஃப் காஸ்ட்லி டியர் ஏதாவது வந்து மாதம் மாதம் ஒரு டென் டாலர்ஸ் ஃபைவ் டாலர்ஸ் வர மாதிரி நீங்கள் ஒரு பிளான் சூஸ் பண்ணி அதில் ரன் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஈஸியாக குயிக்காக வந்து வித் இன் ஃபைவ் டென் மினிட்ஸில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு வெப்சைட் கிரியேட் பண்ணி உங்களுடைய ஹாபி ஆர் பர்சனல் ஆர் ப்ரொஃபஷனல் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி யூ கேன் ரன் அ வெப்சைட் தேங்க்ய